。马斯洛的需求层次理论是一种心理学理论，他认为人类的需求分为五个层次，激励着我们的行为。1943年，马斯洛在研究了爱因斯坦和艾利诺·罗斯福等这些杰出人物之后，提出了他的理论。首先是生理需求，如对呼吸、进食、饮水或睡眠的需求。当我们感到满足、感到清醒、吃饱喝足的时候，才有动力继续下一层次。我们现在想要安全，所以我们努力挣钱、积累资源，寻求可以保护我们免受危险的庇护所。一旦我们感到满足和安全，我们就有时间去思考。接下来我们想要什么？在第三层次的需求里，我们寻求爱和归属感。我们渴望亲近家人和朋友，渴望融入社会或者加入团体。然而，当我们感觉自己完全融入到一个群体时，我们又希望自己不同于其他人。在第四层次的需求里，我们寻求尊重、自信和同伴的认可。我们想要有所作为。如果我们有钱，我们会买一块高档手表；如果我们有良好的思维，我们就会大量写作、思考或工作。对于表现和竞争的动因达到了最高。学生、运动员和发明家尤其如此。尼尔·阿姆斯特朗甚至飞上了月球。只有当我们呼吸、饮水、饮食、睡眠都得到满足，我们感到安全。在团队中找到归属感的时候，我们才能达到第五层，自我价值的实现。现在我们可以去放松、去创新、接纳现实、回馈社会，或者做任何我们想做的事情。除非接下来遇到切实的麻烦，否则不要给自己太多的压力。如果你是一个领导者，并且相信这个理论。那你就可以用它来激励你的团队。首先，确定每个队员都能吃饱，然后让他们感到安心，帮助他们融入进团体中。一旦他们找到了归属感，他们就会脱颖而出，出类拔萃。s p r o u t s 的视频是根据知识共享许可协议发布的。因此，任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com. s p r o u t s 即使是一美元，也能物有所值。